വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുടുംബിനി എൻ്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു റൊട്ടിയാണ് ന്യൂ ജെൻ റൊട്ടി അപ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതെന്താണ് സംഭവമെന്ന് ഒന്നുമില്ല റൊട്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ റൊട്ടി എന്നാണ് പറയുക സാധാരണ ചായ കടയിലൊക്കെ രാവിലെ ഉണ്ടാവില്ലേ ചായ ചായയോടൊപ്പം ചെറിയൊരു കടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു വട്ടത്തിലൊരു ഒരു അരി അരിപ്പൊടി കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത് ഇവിടെ റൊട്ടി എന്നാണ് പറയുക നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനെ വെളിച്ചെണ്ണ പത്തിരി എന്ന് പറയും രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഇത് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവിടെ മൈദയും അരിയും കൂടി ചേർത്ത് കുഴച്ച് എള്ളൊക്കെ ചേർത്ത് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അരിപ്പൊടി നാളികേരം പിന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കാണുന്നത് രണ്ടും ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പായിരിക്കും സാധാരണ ചെറിയ ചായക്കടയിലും അല്ലെങ്കിൽ തട്ടുകടകളിലൊക്കെ ചായയോടൊപ്പം കട്ടൻ ചായയോടൊപ്പം രാവിലെ നമുക്ക് ഒരു കടിയായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് ഇതിനെ നമ്മൾ ന്യൂജൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പോവാണ് അതായത് അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് വരുത്തിയിട്ട് ഒരു ഡിഫറെ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു റൊട്ടിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം അത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റൊട്ടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അരിപ്പൊടി വേണം അരിപ്പൊടിയാണിത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി പിന്നെ അത് അതേ അളവിൽ തന്നെ മൈദപ്പൊടി മൈദയും അരിപ്പൊടിയും ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് മൈദ പിന്നെ അരിപ്പൊടി ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു സാധാരണ ഗ്ലാസ്സാണിത് ഇതിനകത്ത് ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അരിപ്പൊടിയും പിന്നെ മൈദപ്പൊടിയും എടുക്കാം ഇനി ആ അതേ നമ്മളെടുത്ത അതേ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം സാധാരണ നമുക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് സാധാരണ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതിന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ റൊട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രേവി ചേർത്താണ് ചെമ്മീൻ വെച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് ചെമ്മീൻ വെച്ചുള്ള ഗ്രേവിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കും അതിനകത്ത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അവശേഷിക്കും അതും ഈ ഈ റൊട്ടിയിൽ ചേർക്കുന്നത് അത് കാരണം ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കാരണം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ മുക്കി പൊരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള മറ്റേ വെളിച്ചെണ്ണ പത്തിരി തയ്യാറാക്കുന്നത് പൊരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള റൊട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് വെറുതെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടാണ് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ അതിനകത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മുക്കി പൊരിക്കുന്നതല്ല റൊട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ അല്പം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണോ മറ്റോ മതി പിന്നെ നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പാത്രത്തിൽ ഒരു ഫുള്ളും ഇല്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നാളികേരം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതാക്കി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പില രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കുരുമുളകാണ് അല്പം ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേത് പെരുഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അര അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് പച്ചമുളക് അല്പം ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു തണ്ട് വേപ്പില ഒരു ഇത്രയും അളവിൽ ഇഞ്ചി പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു നിറച്ചുമില്ല ഇത്രയും ഭാഗം ചെമ്മീൻ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ കറി പാത്രത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പില കുരുമുളക് പിന്നെ മറ്റേ പെരുഞ്ചീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ചതച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചെമ്മീനിൽ ചേർക്കും എന്നിട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ പാകത്തിന് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ്സിലും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവും
നമുക്ക് എത്ര തോന്നുന്നു ആ പാകത്തിന് വല്ലാതെ അധികം വെള്ളം വേണ്ട ഒരു പാകത്തിന് ചെമ്മീൻ വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം വെച്ച് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് ചെമ്മീൻ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചെമ്മീനും ചേർത്ത് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ വേവിച്ച ചെമ്മീനിലെ വെള്ളം ചേർത്താണ് നമ്മളെ പൊടി വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയും മൈദപ്പൊടിയും ഒക്കെ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതായത് പച്ചമുളക് വേപ്പില കുരുമുളക് പെരുഞ്ചീരകം ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം ചതച്ച് എടുത്തതാണ് ഇത് ഇത് ഉരലിലോ മിക്സിയിലോ ചതച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കും ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അതായത് ഒരു കാൽ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഉപ്പും ചേർക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ കണ്ടില്ലേ ഈ ഇത്രയും ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ചെമ്മീൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു പിടിയിലും കൂടുതൽ ചെമ്മീനുണ്ട് ഈ ചെറിയ ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് വേവിക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്രേ ഈ വെ വെള്ളമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ ഈ പൊടിയിൽ ചേർത്ത് വാട്ടി കുഴക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റൊട്ടി ഒരു പുതിയ രൂപത്തിലാവുക അപ്പോൾ ഇതിന് വേവിക്കാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് വെള്ളം മാറ്റി എടുക്കാം ചെമ്മീൻ മാത്രം മാറ്റി വെള്ളം വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ഈ ച ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിനി റൊട്ടി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ പോരാത്ത വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റൊട്ടി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് അളന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ റൊട്ടി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ ചെമ്മീൻ്റെ വെള്ളമല്ലേ അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു മാറ്റം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിക്കണില്ല കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കണ ഗ്ലാസ്സല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അളവ് നോക്കി നോക്കാം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കാം എത്രയും വെള്ളം ചെമ്മീനിലുണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൊട്ടി തയ്യാറാക്കാം ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് നമ്മുടെ റൊട്ടി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ബാക്കി ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് റൊട്ടി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പോരാത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് ഇനി നിറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പച്ചവെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമല്ലേ വേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് അരപ്പാത്രം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൊട്ടിയുടെ പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ കാരണം ഉപ്പ് നമ്മൾ ചെമ്മീനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അല്പം ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഒരു നുള്ളുപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് എടുത്തത് നുള്ളുപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ചെമ്മീനിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് ഉപ്പുണ്ടാവും ഇനി ഇത് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പൊടി നമ്മൾ അതിനകത്തിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി വെട്ടി തിളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മൈദയും അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പൊക്കെ അതിനകത്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പും എല്ലാം ഉള്ളതാണ് തീ അല്പം കുറച്ചിട്ട് 
ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പൊടി വാട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുക ചില അരിപ്പൊടി വറവ് കൂടുതലുള്ള അരിപ്പൊടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം പോരാതെ വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചൂടുള്ള തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടിയും മൈദപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം മൈദ ആയതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളം വേണ്ടി വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ലാതെ ലൂസായി പോവും മൈദയല്ലേ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇത് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുഴക്കാൻ നേരത്ത് വെള്ളം പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അല്പം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചില അരിപ്പൊടി ചിലപ്പോൾ വറ വറുത്ത അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ഈ അരിപ്പൊടി വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരിയുടെ ഒക്കെ പൊടിയില്ലേ ആ പൊടിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ വറവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം ചോർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അല്പം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ചെറു ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളെടുത്തതിനേക്കാളും അല്പം കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ എടുക്കണം കാരണം ഇത് വറുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ മറന്നുപോയി ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മാറ്റിവെച്ച ചെമ്മീൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം ഇന്നത്തെ അല്പം വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഭയങ്കര സൗണ്ട് വരുന്നത് ഇത് ബാക്കി ഇതിനകത്ത് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഈ പൊടിയിൽ ചേർക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ഒരീറ്റെടുക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായി മരിച്ചാൽ മതി അല്ലാണ്ട് കല്ല് പോലെ റബ്ബർ പോലെ ആക്കണ്ട കാരണം ചെമ്മീൻ അധികം മൊരീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ പോലെ ആവും വേവിച്ചതാണല്ലോ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം വേവില്ലാത്ത സാധനമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വേവിക്കും തോറും അത് ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും അപ്പോൾ ഈ പച്ചപ്പ് വിടാൻ മാത്രം വേവിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പ് വിടാൻ മാത്രം ഒന്ന് മൊരീറ്റെടുത്താൽ മതി ഇതിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും എരുവാണുള്ളത് മുളക് കൂടി ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ റൊട്ടിക്കൊരു ലൈറ്റ് മഞ്ഞ കളറാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ചെമ്മീൻ വറുത്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ന്യൂ ജെൻ റൊട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെൻ ന്യൂ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ അതായത് ടീനേജേഴ്സ് ടീനേജേഴ്സിന് അധികവും ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക ചിക്കൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിക്കനിലും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെമ്മീനേക്കാളും അവർക്ക് ഇഷ്ടം ചിക്കൻ ആയിരിക്കും ദെൻ ഞാൻ ചെമ്മീൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ചിക്കൻ വെച്ചും ഇതേ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ശരിക്കും ന്യൂജൻ റൊട്ടി തന്നെ ആയിത്തീരുന്നത് ഇത് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് വെച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കുറവായി പോയി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പൊടി വാട്ടി വെച്ച പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചെറു ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് കുഴക്കാനുള്ളതാണ് വെള്ളം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് ചെറു ചൂടുവെള്ളമായാലും മതി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുഴക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെമ്മീൻ എന്തായി നോക്കാം ചെമ്മീന് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചെമ്മീൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ചെമ്മീൻ അതിൽ നിന്ന് നീക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം 
ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ അല്പം എണ്ണ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നാളി കേരം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാണ് അവരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് കല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും നാളി കേരം ചേർക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും അത് കഴുകൊന്നും വേണ്ട ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച നാളി കേരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് തന്നെ മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് അല്പം ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് മെരിച്ചെടുക്കാം അതൊന്ന് ചെറുതായി മൊഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറുതാ ചെറിയ രീതി ചെറിയ അളവിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് ചതച്ച് വെച്ച കുരുമുളക് കുറച്ച് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ മധുരിപ്പ് ആ നാളികരത്തിൻ്റെ മധുരിപ്പ് ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം കുരുമുളകും കൂടി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ചെറുതൊരു പൈപ്പ് ഒടിച്ചു വെച്ച കുരുമുളകാണ് അതിനകത്ത് ചേർക്കണം ഇത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നതുവരെ വറുക്കാം ഈ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഈ പൊടി നമുക്ക് കുഴക്കാൻ നോക്കാം ചെമ്മീൻ ഈ നാളികേരം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കുമ്പിൾ ഒരു കഴിക്കുമ്പിൾ ഒരു തുള്ളി പച്ചവെള്ളം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അല്പം വെള്ളത്തിന് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ചേർത്ത് നന്നായി ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാല് കേരം പുറത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പൊടി കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പോരാതെ വെള്ളം പോരാതെ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പച്ചവെള്ളം തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ നാളികേരം ചെറുതായി വറുത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടാറിയ നാളികേരമാണത് പുറത്ത് ചെറിയൊരു പനി നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇത് ചൂടാറിയ നാളികേരമാണ് ഇത് വറുത്ത് വെച്ചത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെരിഞ്ഞാൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതായാൽ മതി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത ചെമ്മീനാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാളികേരം ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കുഴച്ച് യോജിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ഉണ്ട എല്ലാം ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയത് ഒരെണ്ണം പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടോ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലാണ് പരത്തിയത് അധികം വനില്ലാത്ത റൊട്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ റൊട്ടിയെല്ലാം കൂടി ഒരു പത്ത് പതിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടിയുണ്ട് ഒരു പതിനാലെണ്ണം ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള റൊട്ടിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പരത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു തരാം ഇതിങ്ങനെ നല്ല ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ ഈ കല്ലിൽ പരത്തണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം സാധാരണ
കണ്ടോ ഈ ഒരു ഇതിനേക്കാൾ കട്ടി ഉണ്ടാവും സാധാരണ കടയിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന റൊട്ടിക്ക് ഞാൻ കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ കാണാനും ഒരു ക്യൂട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെറുത് അധികം കട്ടിയില്ലാത്തതാകുമ്പോൾ കാണാനും ഒരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് റൊട്ടി പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഷേപ്പാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല പാത്രം ഗ്ലാസ് കൊണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ലെ മൂടി വെച്ച് മൂടിയോ വലിയ മൂടി പാത്രം കൊണ്ടോ ഷേപ്പാക്കണേ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം പരത്തിയെടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കല്ലിൽ വെച്ച് ദോശക്കല്ലിൽ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പരട്ടി ചുട്ടെടുക്കാം പൊരിക്കണമെങ്കിൽ പൊരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടെടുക്കാം അത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ദോശ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ തൂങ്ങി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ റൊട്ടി ചുട്ടെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് റൊട്ടി പൊരിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് പൊരിക്കാം ഞാനിവിടെ ചുട്ടെടുക്കണം അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കണം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് റൊട്ടി ചുട്ടെടുക്കാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ മുരിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ചെറിയ ചെറിയ റൊട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാൻ നിറച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും ചെമ്മീനൊക്കെ കാണുന്നതാണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചേഞ്ചിന് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം അല്പം ചെമ്മീൻ ഉണ്ടായാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സാധാരണ റൊട്ടി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം അതിന് ചേഞ്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടി എന്നാണ് മുകളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ തേച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലെയിം ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടണ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് വേവിക്കാം മൊരീച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യണത് അധികം ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ചെറുതായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വരട്ടി ചുട്ടെടുത്താൽ മതിയാവും കാരണം ഈ മാവ് നമ്മൾ ചൂടാക്കി തെളിച്ച വെളിച്ച വെള്ളത്തിൽ വാട്ടിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരുവിധം വെന്തിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീനും നാളികേറും എല്ലാം വെന്തതാണ് ഇത് ഈ പൊടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവാനുള്ള നേരം മാത്രം മതി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യുക പട്ടറോ ഓയിലോ ഒന്നും ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും തനി നാടൻ ഒരു റൊട്ടി തന്നെയാണത് ന്യൂജെന്നൊക്കെ പേരുണ്ടെങ്കിലും തനി നാടൻ തന്നെയാണ് ചെമ്മീൻ ചേർത്തു എന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ ചെമ്മീൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും വേപ്പില പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ഒരു മണവും രുചിയും ഇതിനകത്തുണ്ടാവും വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെ ചേരുവ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ചെമ്മീൻ വറക്കുന്ന കാര്യം ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതാണ് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ചെമ്മീൻ വറക്കാൻ ചെമ്മീൻ വറക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ള വല്ലാതെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ വറുത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഒന്നും ഒരീച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചുള്ളൂ ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്കാക്കി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ളും വേണമെന്നില്ല കാരണം ഇതിങ്ങനെ പരട്ടി കൊടുക്കുകയാണല്ലോ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരുവിധം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ അത് കിടക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം കാരണം ഇതിനെ കൊച്ചിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ പത്തിരി എന്നാണ് 
നമ്മുടെ റൊട്ടിയിലാണെങ്കിലും നന്നായി വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ തുടച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ റൊട്ടി ഒന്നുകൂടി മറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വേണ്ട ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ തുള്ളി ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഇറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഇറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം മുരിയാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ മാത്രം മതി അതൊന്ന് മുരിയിച്ചെടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഈ കളറ് ഈ കളർ വരുന്നവർ ഒന്ന് മുരിയിച്ചെടുക്കാം അതാണ് ടേസ്റ്റ് ഇനി മുരിയണ്ടാന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം എടുക്കാം നമ്മുടെ റൊട്ടി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇതിനി വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ രുചികരമായിട്ട് ഉള്ള റൊട്ടിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി വീട്ടിലെപ്പോൾ ഇടക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മുടെ റൊട്ടി ന്യൂജൻ റൊട്ടി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പേര് പറയുമ്പോൾ ന്യൂജൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് തനി നാടൻ റൊട്ടി തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെമ്മീനും നമ്മുടെ മസാല ചെറിയതായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ചേർക്കുന്നു എന്നൊഴിച്ചാൽ ഇത് തനി നാടൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഇടക്ക് ഇതും തയ്യാറാക്കാം വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയോ അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയണം അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഇഷ്ട അതിന് മുമ്പുള്ളതൊക്കെ കണ്ടു കാണുമെന്നും വിചാരിക്കുന്നു ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും